Happy Day! Welcome to our ATC video today. At ang topic po natin ngayon ay Government Withholding Tax para po sa mga nag-avail ng 8% Income Tax Rate Option. Yung binigyan pong buhay ng ating train law, effective January 1, 2018. No? Ito yung pangalawang pagpipilian ng mga qualified taxpayers sa kanilang income tax regime aside from the graduated tax rate no so kung nakapag-register na po kayo sa BIR congratulations po because that is required even if our business is micro small or medium wala pong exemption sa registration sa BIR pagdating sa business so dapat po naka-register yung ating business ha ngayon may mga nagbi-business katulad ng construction company office and school supplies na suppliers po ng ating government agency whether national government or local government tama po ba so nag kailangan ng goods and services ng ating government agency so tayo as business entity pwede tayong magbenta sa kanila as long as qualified tayo or naayon doon sa kanilang hinihingi na na quantity and quality ng goods and services. Tama po ba? Kaya nga lang, pagbenta mo ng goods, pagbenta mo ng services, like example, you are construction company, nanalo ka doon sa kontrata. Tama po ba? Nanalo tayo sa kontrata ng pagkapatayo ng isang school building. So, construction company tayo. Pag-render natin ng services doon sa government, government agency, example, ang contract price ay 1 million pesos, Example po, ang contract price ay 1 million pesos. Tanong, 1 million po ba ang makukuha nating bayad sa government agency? 1 million po ba? The answer is no. Kasi kung tayo po ay supplier ng government agencies, whether lo local or national government agencies, required po yung government agency mag-withhold sa mga suppliers ng goods and services ng 1% kapag goods, 2% pag service. Aside from the income tax, ito po yung withholding ng ating government agency. Income tax, kapag goods yung binenta mo sa government agency, kakaltasan ka ng 1%. Kapag service naman ang binenta mo, katulad nito 2%. Isa pa dito, withholding, is yung tinatawag na business tax. Dalawa pong type ng tax ang kinakaltas ng government agency sa mga suppliers. Okay? Kapag nanbat po ang suppliers ng government agency, magwe-withhold po yung government agency ng 3%. In addition to income tax withholding. Dalawa yan. Dalawang tax type yan. No? So, either 1% kung goods, 2% kung service yung binenta natin sa kanila. And kung bat registered naman yung supplier ng government agency, magwe-withhold yung government agency ng 5%. No? So, yung withholding po ng ating government agency ay parang renta lang na binabayaran natin sa lesser natin. Before natin bayaran yung lesser natin, kinakaltas muna natin yung 5% withholding tax. Tapos yung 5% withholding tax ay nire-remit natin sa Bureau of Internal Revenue. Pagdating po sa government agency, dalawang tax type ang we withhold. Sa ating mga nagbibusiness naman, income tax lang. No? Example po yung renta na binayaran natin sa lesser, income tax lang, 5%. Hindi tayo required mag-withhold ng 3% or 5% kasi walang legal basis yon. Ang merong legal basis is yung go mga government agency. Ang question ngayon is, papaano kung ang taxpayers ay qualified at nag-avail ng 8% income tax rate option at nagbenta ng goods or service sa isang government agency, example, local government, Subject ba yung taxpayer na nag-avail ng 8% income tax rate option sa 3% percentage tax? Kasi one of the qualifications of the 8% income tax rate option is dapat yung taxpayer, individual taxpayer, ay subject to percentage tax under Section 116 ng ating tax code. So, kung qualified ka, pwede ka mag-avail. No? Kaya lang, ang, pag nag-avail ka, ng 8% income tax rate option, under po ng 8% income tax rate option, exempted tayo sa percentage tax na 3% quarterly. So, hindi required mag-file and pay ng quarterly percentage tax 
ang mga 8% income tax rate option taxpayers using the BIR form number 2551Q. Papaano kung nagbenta sila ng goods and services sa government agency? Subject ba sila sa 3% percentage tax na ikakalta si government agency before making payment to these taxpayers na nag ng 8% income tax rate option? Kasi marami nagtatanong niya sa Facebook page natin, YouTube natin, in our text messages. Kinaltasan daw sila ng 3% percentage tax, e 8% income tax rate option sila. Ano daw gagawin nila doon sa 3%? Oh, yan ang tanong ngayon eh. So, ang answer po is, hindi po rin subject sa withholding tax ng 3% yung mga nag-avail ng 8% income tax rate option. Okay? Kasi po, ang concept ng withholding tax, ang concept ng withholding tax, kinakaltas sa atin ng government agency in advance yung tax o yung buwis na babayaran natin as a result of our income activity. So, kinakaltas in advance yan ng government agency in accordance with our law. Tapos tayo naman, pwede, nat pwede natin gamitin as tax credit yung kinaltas ng government agency pambawas ng ating income tax, pambawas ng ating percentage tax, pambawas ng ating value-added tax. No? Withholding tax yon Payment of tax in advance. Kaya nga lang, bakit kakakaltasan ng, ng percentage tax 3% kung hindi ka naman in the first place subject sa 3% percentage tax. Kasi nga, nag-avail ka sir, ma'am, ng 8% income tax rate option. Yan. So, ang i-withhold lang sa mga nag-avail ng 8% income tax rate option na nagbenta ng goods and services sa government agency ay 1% lang income tax kung goods yung binenta nila. 2% naman kung service yung binenta nila. Hindi sila kakaltasan ng 5% BAT kasi hindi naman sila BAT registered eh. Kung BAT registered sila, hindi sila qualified mag-avail ng 8%. No? Pero kung hindi naman sila BAT registered at qualified sila mag-avail ng 8% at nag-avail nga sila ng 8%, wala ka dapat withholding na ito, ma'am. Saan mo gagamitin yan? Advanced payment yan ng percentage tax. And under 8% income tax rate option, exempted tayo sa percentage tax. So useless yan. So, anong gagawin po natin? Kasi yung government agency, nagpipresume yan, nagpipresume yan na graduated tax rate tong taxpayer na to. Kasi kung graduated tax rate, ta graduated tax rate yung income tax regime ng taxpayer na to, subject siya sa percentage tax kung nanbat siya. In the absence of any evidence to the contrary. No? Nagpipresume yung government agency. Ngayon, ang gagawin po natin ay para ma-inform. Kasi hindi na-inform eh. Nag-avail ka nga ng 8% income tax rate option. Hindi naman natin na-inform yung ating client, yung ating buyer, no? yung ating client or buyer na nag-avail tayo ng 8%. So, paano natin i-inform yung clients natin, yung buyers natin, yung customers natin, katulad ng government, government agency, na nag-avail tayo ng 8% income tax rate option? Yun. May binaba po yung BIR na prescribed format ng apidabit At dito po sa apidabit nagsasabi dito na Pwede ka pong mag-avail ng 8% income tax rate option Che-check mo lang yung box na nandito na nagsasabi na nag-avail ka ng 8% income tax rate option Yan ay pinapa-notarize sa isang lawyer At yan yung ibibigay mong kopya doon sa government agency Specifically, the accounting department The accounting department. Kasi sa, account, sa accounting department, dumadaan yung withholding tax. Before ibigay ng accounting department yung voucher for the release of payment sa department of the treasurer, dumadaan muna sa accounting department yan para computing yung withholding tax. So, ang tamang department na i-inform natin sa government agency ay wala nang iba kundi yung accounting department. Pwede natin i-copy per niche yung office of the mayor kung local government agency o yung mas mataas dun sa accountant. Para hindi tayo kaltasan ng 3% percentage tax ng ating government agency before making payment sa atin. Okay? Maliwanag po ba yan? Kasi useless po yan. Useless yan. Kasi kung nag-apply ka ng 8% income tax rate option, again, exempted tayo sa quarterly percentage tax. 
under Section 24A2B ng ating tax code, Revenue Regulation 8-2018, Revenue Memorandum Order 23-2018, and RMC 50-2018 po. Okay, yun yung mga legal basis natin para masabi natin na exempted tayo sa percentage tax kasi nag-avail tayo ng 8% income tax rate option. Um, problema kasi ng government agency, hindi nila alam na nag-avail ka ng 8% income tax rate option. So, ang gagawin natin, tayo po mismo ang mag inform sa kanila through this affidavit. Okay? Prescribed format po ito ng BIR. Sa mga RWB book owner po namin ng train law and other tax updates, that is available in page number 17. Kung tayo po ay maraming payor o marami tayong customer, gagamit po tayo ng Annex B1. Kung nag-iisa lang naman yung ating customer, like the government agency, nag-iisa lang during the year, pwede po tayong gumamit ng Annex B2. Lalong-lalo na yung mga, ano, yung mga contractual and job order na hindi considered as employees ng government agency. They are required to register sa BIR. So, mas maganda mag-avail sila ng 8% income tax rate option para hindi sila kakaltasan ng 3% percentage tax. No? And meron din pong apidabit na pinipilapan para pag hindi ka na magpas sa 250,000 pesos annual income sa mga contractual and job order, hindi na po sila kakaltasan ng 2% sa income tax withholding service po kasing binibigay nila. Okay? Maliwanag po ba yan? Sa mga RWB book owner po namin ng How to File and Pay, Available po yung annex na yan sa page number 101 and page number 102. Pipila pa nyo lang po yan. Ilang kopya? Tatlo. Tapos, ipapa-notarize ipapa, po natin yan sa isang lawyer or abogado. Mapupunta sa abogado yung isang kopya. Tapos, dalawang kopya po sa atin. Ibibigay po natin yung isang kopya dun sa government agency. No? Kung marami kayong pagbibigyan, mag-certified true copy na lang kayo. Magpagawa kayo ng rubber stamp na certified true copy Tapos bigyan nyo sila kung marami kayong government agencies na sinusuplayan ng goods and services natin Para, bottom line, hindi sila mag-withhold ng 3% percentage tax Pwede nyo pong gawa ng covering letter yan addressed to the accountant Or the copy furnish the mayor or yung mas mataas sa accountant Para hindi tayo kaltasan ng 3% percentage tax I-address nyo yung covering letter attach natin yung apidabit na yan na properly, properly filled out and properly notarized. Okay? So, kailan mo siya isasubmit, sir? Logically, isasubmit natin siya before making payment to us. Kasi pag sinabit mo siya after payment to us, malamang kaltas na tong 3% percentage tax natin. Pero hindi naman kailangan ikaltas yan kasi hindi naman tayo in the first place subject to quarterly percentage tax. So, upon delivery ng goods, Upon rende, uh, rendition of or rendering the services, no? Isabay mo na kaagad yung affidavit natin na pinakita sa inyo kanina. Ibigay mo na kaagad sa accounting department, ipareceive mo. Ipareceive mo ah, huwag mo siyang basta ibibigay lang. Magpa-receive ka kasi pag pina-receive mo, may rubber stamp sila ng receive. Okay? Tapos pwede mo siyang pwede mong i-explain na lang din verbally aside from submitting your copy of this affidavit na nag avail ka ng 8% income tax rate option at under our law, Section 24A2B ng ating tax code, RR8-2018, RMO23-2018, RMC50-2018, we are exempted from percentage tax. Therefore, wala dapat silang a withhold. Kasi in the first place, we are exempted. We are not liable to pay the percentage tax at wala dapat silang a withhold. Okay? So, subject lang naman sa withholding yan kasi subject ka sa tax. Example, income tax, whether graduated ka or 8%, subject pa rin tayo sa income tax. No? Unless there is a special law exempting us. But generally, subject tayo sa income tax. So, subject pa rin tayo sa 1% and 2%. Pero kung 8% ka nga, dapat tanggal to. Tanggal yan. Tatat matatanggal natin yung withholding na yan by submitting on time before making payment to us this prescribed format ng sworn statement galing po sa Bureau of Internal Revenue. Okay? Sir, pinapasa ba yan sa BIR? Hindi. Hindi tayo ang nagpapasa niyan sa BIR. Hindi tayo. Ang nagpapasa niyan, yung customer natin, yung pinagbigyan natin. Okay? Maliwanag po ba yan? And maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Again, para hindi po tayo kaltasan ng 3% percentage tax ng government agency na ating customer, buyer or client, because nag-claim tayo ng 8% income tax rate option, 
meaning exempted tayo sa percentage tax. Bigyan po natin sila ng sample sworn declaration, properly filled out and properly notarized before making payment to us para hindi tayo kaltasan ng 3% percentage tax. Okay? Otherwise, useless yan. Okay? Useless yan. Pag nakaltasan na po kayo, kasi it, ngayon nyo pala napag-aralan to, may dalawa kayong remedies. It's either mag-apply ka ng tax refund sa Bureau of Internal Revenue within 2 years from the date of payment, of erroneous payment ng withholding tax. Kaya nga, napag-apply ka ng refund, subject ka sa mandatory audit ng BIR. Ang i-audit lang naman ng BIR, yung apply mo ng tax refund. So, kung mababa lang naman, maliit lang naman yung halaga, i-forgo mo na. No? Option number two, move on na lang tayo. <laughs> move on na lang tayo, tulong na lang sa, sa government natin kahit na erroneous siya. And next time, i-correct na natin siya by submitting on time before making payment to us the prescribed formats, format ng sworn declaration na nag avail tayo ng 8% income tax rate option. Okay? And ito po dapat yung hihingi inyo sa government agency, do not forget, BIR form number 2307 para, ma para po magamit natin yung kinaltas sa ating income tax as tax credit. Kasi ang dami nag-withhold. Ang dami nag-withhold, ha? Mga malalaking company, na, mga, mga nakakarating sa amin, <laughs> hindi daw nagbibigay na itong 2307. Kawawa tayo. Kawawa tayong seller kasi tayong seller na kinaltasan ng ating buyer ng withholding tax na under our tax law which is mandatory naman pero hindi tayo binigyan ng 2307 tax credit certificate hindi natin magagamit yung tax credit pambawas ng ating tax due kasi wala tayo neto hingiin nyo po ito pag hindi po kayo binigyan neto pwede po kayo magsumbong sa Bureau of Internal Revenue meron po tayong proper complaint dyan sumulat po kayo sa BIR address nyo po sa Commissioner of Internal Revenue Take nyo po yung nangyari at ayaw ka makibigyan ng BIR form number 2307. Quarterly po yan binibigay. Pero upon, upon request of the payee tayo, ay payor, ay payee tayo, payee, tayong seller, upon request of the payee, pwede tayong bigyan yan. Aliwanag po ba? Okay. And maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Again, kung gusto nyo pa pong mag-aaral in details ng ating tax audit, meron po kaming RWB Book Tax Audit. Para po matutunan nyo yung tamang tax audit sa inyo. Para yung iba kasi iniiwan ng accountant, ng lawyer, ng bookkeeper, iniiwan kapag may tax audit na. Hindi po sa sinisiraan namin sila, pero yan po ay sabi din sa amin ng mga students namin. Pwede po kayo mag-aral ng tamang tax audit ng BIR para hindi po kayo nalilito kung ano ang dapat gawin. Okay? So, itong RWB book po namin, may libre po yung ATC videos. Package na po yan. May tutorial videos po yan, katulad na itong pinapanood nyo, pero free ito. Itong mga tutorial videos ng ating RWB books ay para lang sa mga RWB book owners natin. So, hindi mo siya, da hindi mo siya babasahin para mapag-aralan kasi highly technical yung terms na nandiyan, tsaka English yan. Tayo mismo ang magpapaliwanag step by step through our tutorial videos online. So, makakapag-aral na tayo anytime, anywhere. Para alam mo yung gagawin mo pag na-audit ka, binigyan ka ng LOA, may NIC, may subpoena, may preliminary assessment notice, may notice for informal count. Anong gagawin mo, sir? Pag-aralan po natin, okay? Investment fee is 9,999 pesos only. Per free na po yung shipping cost natin o delivery, kasama na po yan dyan. Okay? 9,999 only. At libre po yung assistance sa amin. Pwede po kayo mag-drop ng letter of protest tapos pwede po natin reviewin at, at i-finalize para ma-assist po namin kayo. Huwag na po kayo mag-bribe kasi ang pagbabribe po para po yung sa mga walang alam. Yung, tsaka yung nagbabribe po under the table, taon-taon yan ino-audit. Hihingihan ka ng 100,000, 50, patas ng patas yan, magiging 150, 200, hanggang sa maging million-million na. Hanggang sa magsara ka na lang din ng business mo kasi wala ka ng pambayad. Mag-aral po tayo. Okay? In our RWB book, How to File and Pay, kung gusto niyo pong matuto ko paano mag-fill out ng iba't ibang tax returns niyo, no? Pwedeng-pwede po yan. Pwedeng-pwede yan. Basta willing ka pong matuto. Nandito po kami, no? Income tax, withholding tax, percentage tax, nandiyan. May tutorial videos din po ito na step-by-step step natin pag-aaralan yung mga iba't ibang tax return na pinipila pa natin. 4,999 lang po ito. Kasama na po yung lecture natin at yung practice set natin na mga puro BIR forms ang laman, yun po ang pipila pa natin. 4,999 lang, 
kasama na po dyan yung shipping cost natin. Free delivery tayo, okay? And kung gusto nyo naman matuto ng bookkeeping, we are encouraging you na magkaroon ng laman. <laughs> magkaroon ng record yung books sa accounts nyo para hindi kayo natatakot every may tax mapping. Lalong-lalong na, na-audit kayo, books of accounts ang hinihingi sa inyo. Pag walang laman, may penalty ka agad dyan, up to 50,000 pesos. Tsaka paano mo malalaman kung kumikita yung business mo o hindi kung wala kang records and transactions mo? So mag-aaral po tayo kung paano i-record yung ating business transactions. This is 4,999 only. Kasama na po yung mga books of accounts natin dyan para po ito sa seller of service natin. Ito naman po para sa mga seller of goods. Goods ang binibenta. 4,999 din po yan. Okay? Free delivery po tayo within the Philippines. May mga tutorial videos din po yan, step by step natin pinag-aaralan yung ating RWB books. So lahat ng RWB books natin, pwede na tayong mag-aral anytime, anywhere, basta may internet tayo. No? Hindi mo kailangan basahan yung libro para maintindihan, kasi English yun eh. At saka uh, very technical yung mga terms na ginagamit. Okay? In our financial statement, kung gusto nyo matuto gumawa ng financial statement ng company nyo, na i-attach nyo sa annual ITR nyo, o gagamitin nyo lang for the internal purposes. We have our WB book, How to Make Your Own Financial Statement for Micro, Small, and Medium Entrepreneurs. 4,999 din po yung investment fee dyan. Okay? Free delivery din po tayo. Hindi nyo kailangan maging accountant or lawyer, CPA, or bookkeeper. Ang kailangan nyo lang po ay willingness to learn para matutunan yan. In our train law, kung gusto nyo po matuto ng iba't ibang updates ng train law, kung ano bang mas maganda na income tax regime, the 8% ba, the 40% ba, or the allowable itemized deduction ba, nandito po sa ating train law and other tax updates. Okay? 4,999 din po investment fee, free delivery po tayo within the Philippines. Okay? And unlimited yung ating RWB support. Open po kami until, until 10 p.m. You may send your inquiries or questions regarding your pag-aaral on our Facebook page, Accounting Tutorial Center po. Okay? And available po sa atin yung COD or cash on delivery sa mga students namin na mag-a-avail po ng RWB books. Huwag muna kayo magbayad. Pwede po tayo mag-avail ng COD or cash on delivery po. Okay? LBC po tayo para mas mabilis yung padala natin. And before we end our ATC video today, we would like to give you a beautiful educational quote. Change your mind and you will change your life. Pagdating po sa pagbibusiness, if you stop learning, your business starts dying. Or worse, worse nyan, uh, maubos yung pera natin sa business, hindi tayo nakarecover. No? Pagdating po sa pagbibusiness, pag, uh, ano po yan, uh, personal development, continuous na pag-aaral. Katulad lang po ng tax compliance natin, na inaasa natin sa iba, yung pala sa blind din. Pag sumablay pa yung bookkeeper nyo, accountant nyo, lawyer nyo, advisor nyo, hindi po sila nga bully ng BIR, kundi tayo. Kaya mag-aral po tayo, instead na ipag, ipag, walang bahala lang natin yung hindi natin alam yung tax compliance, wala tayong alam, wala tayong pakis sa tax compliance, kasi whether you like it or not, we have to comply sa BIR. How can we comply if we do not know? Okay? mag po tayo. And if you have further concerns po regarding our pinag... <coughs> And if you have further concerns po or other inquiries regarding our topic today or other topics, please send your inquiries po on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Pakilike nyo na rin po, pakipollow nyo na rin kasi nagpo-post po kami ng mga updates dyan. Okay? In our Facebook group, Real World Bookkeeping, join na po kayo. May mga helpful files po tayo naka-upload dyan. And yung ating exclusive lang na Facebook group sa ating mga students ng RWB Books, RWB Students ATC, join na po kayo yan. Join na po kayo. I-accept po namin kayo, okay? In our YouTube channel, kung pinapanood nyo po kami ngayon through our YouTube channel, please subscribe na on our YouTube channel for our other free ATC videos and trailers. Yung mga trailers po ng ATC videos natin, para lang, para lang po sa RWB Books, naka-upload din po dyan para po mapag-aralan nyo, para makita nyo po yung glimpse kung ano yung pinag-aaralan natin, okay? In our Bimeo account, Accountant Tutorial Center, please follow us on our Bimeo. Our Twitter and our Instagram, Accounting Tutorial Center Pro. Please follow us on our social media. And kung gusto nyo po kami supportan financially, you may, want, um, you, may, you may join as our patron in our Patreon account, Accounting Tutorial Center. $5 lang per month. May mga free ATC videos po tayo na included. Okay? Na para po sa inyo. 
And maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay meron kayo natutunan regarding our topic today, again, para po hindi mag-withhold yung, yung government agency ng 3% withholding tax sa atin na, na, na nag-avail ng 8% income tax rate option. Please, bigyan natin sila ng sworn declaration na prescribed ng BIR before making payment to us kasi hindi tayo, hindi tayo, hindi tayo subject sa percentage tax. Therefore, hindi tayo subject sa withholding tax. Okay? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. My name is Mark Lord ng Bumaga, your RWB speaker. Na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Kita-kits po tayo sa mga other videos natin. Okay? Bye-bye!